എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ആക്സ് ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് ഈ മരുന്ന് മാഫിയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം അത് നമുക്ക് പിന്നൊരു വട്ടം ചർച്ച ചെയ്യാം എനിക്കിവിടെ ഒരു വേദി തന്ന എസ് എൻസ് ഗ്ലോബൽ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ എല്ലാ സംഘാടകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അനീഷേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിനുമൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് രണ്ട് ന്യൂസ് ക്ലിപ്പിംഗ് കണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം എനിക്കിതിന് പ്രചോദനമായ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആയുഷ് മിനിസ്ട്രി അപ്സെറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് വിത്ത് ന്യൂ അഡ്വൈസറി ബാനിങ് നോൺ ആയുഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫ്രം റിസർച്ച് ഓൺ ആയുഷ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നോൺ ആയുഷ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരൊന്നും ഇതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതായിട്ട് അനുബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കും പിന്നെ ആരാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇതിനകത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഞാനും അപ്പനും പിന്നെ അപ്പൻ്റെ സഹോദരി സുഭദ്രയും എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വളരെ ലളിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് ഐൻസ്റ്റിൻ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒന്നും വേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ആയുഷിൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറ്റുന്ന വിമർശനങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ടൊരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുക നമുക്കറിയാം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഹോമിയോപ്പതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂടായ്പകൾ ബാൻഡാണ് പിന്നെ ആയുർവേദ യുനാനി സിദ്ധ ഇതിനൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത വീണ്ടും നമ്മൾ വേറൊരു ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് പോവാണ് ഇത് സുമയ ഷേഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റൈറ്റർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈംസ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ആർ നോട്ട് ബീങ് ഓർ മെഡിസിൻസ് ആർ നോട്ട് ബീങ് പ്രോപ്പർലി ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ആർ മാർക്കറ്റഡ് ആൻഡ് സെയൻഷ്യൻ സയൻസ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ആർ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇറ്റ്സ് എഫിക്കസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാവുന്നില്ല നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇത് പൗരാണിക ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പൂർവികന്മാർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എഫിക്കസി അല്ലെങ്കിൽ ഗുണബലം ഗുണബലം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ അവർ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരം ഇന്ത്യ ഇറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി റെഡ്യൂസസ് ഇന്ത്യ സയൻറ്റിഫിക് കോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്ര മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അല്ല അത് ഓൾറെഡി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ മെഡിസിനിൽ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഓരോ തെറ്റും അത് തെറ്റ് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ടു മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗിയുടെ ജീവൻ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ജോണ്ടറിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്ക് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആശയം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രഗുതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്താർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന ആധുനിക വേദ്യം അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പലവർക്കും അറിയാം അത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് അധിഷ്ഠിതമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ തെളിവ് അധിഷ്ഠിതമായി ഇവർ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പാരസെറ്റമോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത് ഇത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള വഴിത്താരകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് മരുന്നിൻ്റെ സഞ്ചാരക്കുറിപ്പ് ജോണി ഓഫ് എ ട്രഗ് സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതൊരു യാത്രയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ നാഴികക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആദ്യത്തെ മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വർഷം പിന്നെ അതിനുശേഷം പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പഠനങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും മൃഗങ്ങളിലുള്ള പഠനങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഇതൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സസ്യത്തിൽ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ സസ്യം മൊസ് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് അടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് വാരി വിഴുങ്ങലല്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ നമ്മളതിനകത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ആ മെഡിസിനിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ
ഒരു കാരണം ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഈ പല പ്രകൃതി വികൃതിവാദികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിപ്പ ഇല്ല നിപ്പ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല നിപ്പയ്ക്ക് ബസ് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പുള്ളിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൂടുതൽ പുള്ളിക്ക് പബ്ലിഷ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു സംഭവമാണ് മൈക്രോ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേണം ഇതിനെപ്പറ്റി പഠനം നടത്താൻ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിന് മൈക്രോ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പിന്നെയാണ് സെറൻഡി പിറ്റി ബൈ ചാൻസ് നമ്മൾ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മിനോക്സിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അസുഖത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഇത് മുടി വളരാൻ സഹായിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വഫലമായിട്ട് കണ്ടെത്തുകയും ഇപ്പോൾ ഇത് അലോപേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ കഷണ്ടിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഈ കൃപാസനമൊക്കെ കത്തിച്ച് തലയിൽപ്പെട്ടുന്ന പോലെയല്ല ഇതിന് ഇതുണ്ട് ഇതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുഷ്ണമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത റാഷണൽ ഡ്രഗ് ഡിസൈനിങ് യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള മരുന്നിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു മരുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രാസഘടന കണ്ടെത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുകൾ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലബോറട്ടറികളിൽ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പടിയും കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച പിന്നെ ടാർഗറ്റ് സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് ഈ മരുന്ന് എവിടെ പോയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് റിസെപ്റ്ററിൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ പുറം പാളിയിൽ കാണുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളാണ് റിസെപ്റ്റർ ഈ റിസെപ്റ്ററിൽ പോയി പോയി നമ്മളുടെ മരുന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ റിസെപ്റ്ററുകളും നമുക്കിതുപോലെ പഠനവിധേയമാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഘടന കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെത്താം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്ലാൻസ് ആണ് ഒപ്പിയം പോപ്പി മോർഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേദന സംഹാരി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ സർപ്പഗന്ധ ഇന്ത്യൻ സ്നേക്ക് റൂട്ട് റിസർപ്പൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതാണ് പുതിയ മെത്തേഡ്സ് മോളിക്കുലർ മോഡലിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡിസൈനിങ് ഓർ സി എ ഡി പിന്നെ കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ കെമിസ്ട്രി പല രാശ സംയുക്തങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിടുന്നു പുതിയ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു റോബോട്ടിക്കലി സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബയോടെക്നോളജി നമ്മളെ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖലയാണ് ബയോടെക്നോളജി അതിനകത്ത് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ പല പലവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് റീകോമനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ജീനുകൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെടുത്ത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ബാക്ടീരിയ ഈ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി പിന്നെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ നാഴികളിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് റഷ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജനറ്റിക് റിസർച്ച് എൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിമയാണ് ഒരു എലി ഇരുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ തുന്നു തുന്നുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എലികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പഠനമാണ് കൂടുതലും പക്ഷേ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളിലല്ല ആദ്യം തുടങ്ങുക ഇൻവിട്രോ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറുകളിലുള്ള പഠനം സെൽ കൾച്ചറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലുള്ള പഠനം അതാണ് ആദ്യത്തെ ബയോ അസെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഈ പഠനം ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പഠനമാണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന പഠനമാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു എവിഡൻസിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം ശിവരാമ വൈദ്യർ ഈ അടുത്ത് റാബിസിനെതിരെ മരുന്ന് കണ്ടെത്തി പേറ്റൻസി എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇൻവിട്രോ റിസർച്ചിലാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എമൗണ്ട് ടു എനിത്തിങ് പിന്നെ അടുത്താണ് അനിമൽ മോഡൽസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള ഒരു അനിമൽ മോഡൽ എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിന് ജനിതകപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി തന്നെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള അനിമലായിരിക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ കുറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്
ഇതിപ്പോൾ ബാൻഡ് ആണ് അടുത്താണ് മ്യൂട്ടാ ജനിസിറ്റി ഇതിന് ജനി ജനിതകപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുമോ ഈ മരുന്നിന് പിന്നെ കാഴ്സിനോ ജനിസിറ്റി ഇതിന് ക്യാൻസർ കാര്യമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊന്നും നടത്തിയില്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടുക ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ പഠനമല്ല ലോക എമ്പാടും പല പഠനങ്ങൾ ലെഡ് മെർക്കുറി ആസ്നിക് പോയിസണിങ് ഇൻ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ റെമഡീസ് ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ആയുർവേദിക് പ്ലംബിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് തന്നെ പുറം ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സമ്പന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തലയും കുത്തി വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മളെ സഞ്ചാരം തുടങ്ങുകയാണ് സഞ്ചാരം പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മോശമായി പോകും അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ നാഴികക്കല്ല് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് നമ്മൾ ഈ അടുത്തൊരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ബാംഗ്ലൂർ എസൻസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് സിസ്റ്റമിക് പഠനങ്ങളാണ് സിസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പഠനങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള പഠനങ്ങളാണ് കുറച്ച് ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മരുന്ന് ഇന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെ ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ അനുഭവം അല്ല വസ്തു ഇഷ്ടമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതത്വം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം എഫിക്കസി ഗുണപരം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത് മൂന്ന് ഫേസുകളിലായിട്ടാണ് നടക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും സ്ലം ഡോഗ് മില്ലനയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യം പുള്ളിക്കാരെ ഫേസ് ചെയ്യാണ് ആൻസർ അറിയില്ല ഫോൺ എ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെയാണ് കിട്ടുന്നില്ല കാമുകി ഫോൺ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ആർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്താണ് എവിടെയാണെന്നല്ല ആർ യു സേഫ് എന്നാണ് ചോദിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അല്ല പോലെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് ഫേസ് വൺ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിൽ ചോദിക്കുന്നത് ആർ യു സേഫ് സുരക്ഷിതയാണോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടോളറബിലിറ്റി ഇസ് ഇറ്റ് സഹിക്കബിൾ രവീന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ സഹിക്കബിൾ ആണോ അല്ലയോ പിന്നെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഇത് ചെറിയൊരു ഡോസിൽ നിന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗിക്കറിയാം ഏത് മരുന്നാണ് താങ്കൾ കഴിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിന് അറിയാം മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡോസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പിന്നെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഇരുപത് ടു നൂറ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിലാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫേസ് ടു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം ആൾക്കാരിൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആർ സി ടി റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ആർ സി ടി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണെന്ന് ഇവിടെയും സേഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണബലം എഫിക്കസി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ എല്ലാ ഫേസിലും എന്തെങ്കിലും ഈ മരുന്ന് ക്വാളിഫൈ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മളെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് അടിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ മരുന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയില്ല പിന്നെ അടുത്താണ് ഫേസ് ത്രീ ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തോളം ആൾക്കാരിൽ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫിക്കസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതും ആർ സി ടി വഴിയാണ് റാൻഡമൈസ് കൺട്രോൾ ട്രയൽസ് വഴിയാണ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ന്യൂ ഡ്രഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും തൊട്ട് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതും എന്നിട്ട് ഇത് റെഗുലേറ്ററി അപ്രൂവലിന് അയക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആർ സി ടി ഇത് വിശ്വാസൻ ഡോക്ടർ ഒരു ഡിബേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞാണ് ആധുനിക വൈദ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്താണ് അത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളല്ല അത് വാക്സിനുകളല്ല അത് ആർ സി ടി ആണ് റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ആർ സി ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കുക പ്രോട്ടോകോൾ റെ
ഇതിന് ശേഷം പക്ഷേ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ജേണൽ ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വന്നൊരു പഠനമാണ് അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി ഇൻ ക്രോണിക് അർട്ടിക്കേരിയ പേഷ്യൻറ്റ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെങ്ങനെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യും നെല്ലും പതിരും നമുക്ക് വേർതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പോൾ അവർ റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാരെ കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ റാൻഡംലി കുറച്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ തന്നെ റാൻഡംലി രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എലിമിനേറ്റ് ദ സെലക്ഷൻ ബയസ് ഈ ബയസ് മാറ്റുക എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ അലോ കമ്പയറബിലിറ്റി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ റാൻഡമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ യൂണിഫോം ആകാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അടുത്താണ് മാനിപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ കയറി ഇടപെടുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് ഏതാണോ അത് കൊടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ പ്ലാസിബോ അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ള മരുന്ന് നിങ്ങളോട് പ്ലാസിബോ എന്താണെന്ന് ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പ്ലാസിബോ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രമേഹത്തിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിൽ പ്ലാസിബോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണോ അത് വേണം കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കാൻ ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് ഏതാണോ അത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇവർ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറിന് അറിയില്ല ഏത് മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് രോഗിക്ക് അറിയില്ല താങ്കൾ ഏത് മരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ മുകളിലോട്ട് പോയി ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കും അറിയില്ല അതാണ് ട്രിപ്പിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് അവർക്കും അറിയില്ല ഇത് ഏതാ ഏത് മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പഠി ഈ പഠനമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നും കാണില്ല ഇവർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ മാത്രം പുറത്തു വരും ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിൻ്റെ പഴുതുകൾ അടക്കിയാണ് ബേസിക്കലി അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലാസിബോനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറേ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് രോഗം മാറി എന്ന് തോന്നുന്നത് അതാണ് പ്ലാസിബോ എഫക്റ്റ് പിന്നെ ഡോക്ടർ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ഡോക്ടറിന് അറിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി ബ്ലൈൻഡ് ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന ഇന്ന സമയത്ത് കയറി ഇടപെടുന്നു എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നു റിസൾട്ട് വരുന്നു അതാണ് അസസ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റിസൾട്ട് വരും പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വരും പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് നോക്കും പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട്സിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്ഗുമായിട്ട് ന്യൂട്രൽ ആണ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലം വളരെ കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് മരുന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം ഡ്രഗ്ഗുകൾ ഇതുപോലെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പുറത്ത് വരിക അത്രയും അരിപ്പയിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ ആദ്യം കയറി ചവിട്ടുന്ന അനക്ഡോട്ട്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഭവ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും തെളിവ് അവിടെ അവർ പറയും വിശ്വാസമാണ് വലുത് എന്നിട്ട് പറയാം എൻ്റെ വകയിലെ അമ്മാവൻ്റെ ചൊറി മാറി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക മിക്കപ്പോഴും ഈ ഹോമിയോപ്പത്തിക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവർ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഈ ചർമ്മ രോഗങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോറിയാസ് പോലെയുള്ള അപ്പോൾ അവരോടൊന്നും പറയാനില്ല ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് കരിയർ ഇൻ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സയൻസിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നിങ്ങൾ ഈ